A Guerra dos Satélites estreou em 1958. Roger Corman recebera 10 mil dólares para sua nave espacial. John F. Kennedy logo pediria bilhões para a sua. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Eram os primeiros passos em direção ao grande feito da década. Vimos todo o drama se desenrolar na televisão. Um veículo que também queria ultrapassar os próprios limites. Estamos apresentando a Máquina do Tempo. Voltamos a apresentar a Máquina do Tempo. Ficção científica na televisão. O gênero marginal e o veículo emergente formavam a união perfeita. Mas não no início. As atrações eram muito rústicas. Science fiction, in its earliest days on television, was very cheap to produce. Uh, the, some of the earliest shows were shot at very cramped studios here in New York, uh, one at the Wanamaker Hotel. Uh, and because science fiction wasn't a Western, you didn't have to have horses, you didn't have to have a corral, you didn't have to have a saloon with a brothel upstairs. All you needed was a very small set with some dials and maybe a big rock. Um, and you, you could go outside and get a big rock. It didn't cost very much. Do you know anything about flying a spaceship? Oh, indeed, indeed. A primeira série de ficção científica para a TV, Captain Video, estreou em 1949 com um orçamento de 25 dólares por semana. Com tão pouco dinheiro, os produtores tiveram de ser criativos. Inventaram aparelhos como o transportador remoto. Na verdade, era um televisor dentro de uma caixa de papelão que transmitia cenas de antigos faroestes que os produtores conseguiam a preço baixo. Os heróis dos faroestes eram apresentados como guerreiros secretos que lutavam na terra. Esse modo futurista de mostrar velhos filmes foi a marca da série. Mas até essa produção mercenária foi um sucesso. Um ano depois, várias imitações foram ao ar, como Space Patrol, Rocky Jones Space Ranger e Tom Corbett Space Cadet, baseada em livros de Robert A. Heinlein. Mas a produção era tão precária que Heinlein rejeitou a série. Mas que público consumia esses programas? Se você foi criança nos anos 50, sabe a resposta. Television at that time really did not offer too terribly much for children. Um, most of the uh, the fair, especially in the evenings, uh, ha had to do with adult interests. But uh, with science fiction, shows were created expressly for kids. If you could get a company like Kellogg's, the manufacturer of breakfast cereals, to buy into a show and uh, guarantee its uh, financial backing, then you've got it made, pal. Para os patrocinadores, o que mais importava era a propaganda. E colocavam telefones espaciais e canhões atômicos no roteiro. Os sponsors tinham premiums. All you had to do was stand in a box top and a quarter, and they'd send you this premium. Most of them were, you know, made out of cardboard and stuff, but some of them were, were quite nice. I remember a periscope that really worked, had two mirrors and a, a column going up. We had to also uh, use them in the show. That was a problem sometimes. Uh, some were fine to use in the show, but I'm sure that the writers were tearing their hair out to try to find a way to put some of those things in. I remember one was a little uh, gun with a rubber ball on the end. They put a little powder in it, and you squeeze it, and puff powder came out. Uh, you know, how do you use that in a show? 
As crianças viam ficção científica de segunda, mas os pais nem isso. Para adultos, só havia faroestes, comédias e programas de variedades. Mas a televisão sempre é capaz de lançar atrações surpreendentes, como fez a CBS em 1959. It was the Twilight Zone. It was to be enjoyed with the lights off. The theme music was so powerful. Rod Serling's voice, his narration, so powerful. It was so well written. Of course, as kids, we didn't know that it was the writing that was so good. We just knew that the stories were so cool and that most likely we were going to be surprised by the ending. Rod Serling era um veterano da televisão. Quando estreou em Além da Imaginação, em 1959, já ganhara três Emmys e foi o primeiro roteirista a receber o prêmio Peabody por seu trabalho. Eu sou Rod Sterling e eu sempre estive interessado em homem's mind, em the heights e horizons, beyond which it can transport itself. Além da Imaginação foi seu trabalho mais memorável. Ele escreveu 92 dos 156 episódios do programa e convidou uma nova geração de talentosos atores como o jovem canadense William Shatner. So I did two Twilight Zones, and both of which seem to touch some core of um, of humanity because they remain popular and popular in many places around the world. Os altos índices de audiência de Além da Imaginação durante os cinco anos que foi ao ar provaram que a ficção científica merecia o horário nobre. Em 1964, a NBC também lançou um programa de ficção científica e convidou Jim Roddenberry, roteirista do faroeste televisivo, Have Gun, Will Travel. In uh, 64, they came to him and asked him if he would write a science fiction show, an hour-long science fiction show. And um, he's, you know, he says, I don't know anything about science or technology. What are they asking me for? But he did know about one thing. He knew about people. Star Trek, at its best, is uh, classic storytelling. Uh, there's a protagonist, an antagonist. There's a dilemma. There is uh, all that brings tension and resolves itself, and something else comes about as a result of the story. Em pleno declínio dos faroestes para a TV, Roddenberry chamou sua ideia de uma caravana para as estrelas. Em 1964, o piloto de Jornada nas Estrelas estava pronto, com Jeffrey Hunter como comandante, Leonard Nimoy como cientista da missão e a futura mulher de Roddenberry, Major Barrett, como vice-comandante. Quando a NBC viu, eles disseram, não, nós gostamos de algo, nós pensamos que há algo lá, nós queremos fazer outro. Mas nós queremos fazer algumas mudanças. Número um, você tem que tirar rid of the broad, porque ninguém vai acreditar que uma mulher é a segunda em charge de um Starship. Ah, eles fizeram isso apenas 30 anos ago. E eles disseram, número dois, você tem que tirar rid of the guy with the ears, porque ele looks too satanic. Bem, well, that was o purpose. But um, James thinking, everything is, I've got to have the Spock character. I've got to have it. It's going to break Majel's heart, but um, I'll make it up somehow to her. So anyway, what he uh, says to people, or had said in his interviews after that, was that I thought um, I'd keep the Spock character and marry the woman because I didn't think Leonard would have it the other way around. Majel continuou como personagem secundária, a enfermeira Chapel. As outras decisões de Roddenberry foram mais arriscadas. Nichelle Nichols, como a Tenente Uhura, foi uma das primeiras atrizes negras no horário nobre. E Walter Koenig, como Chekhov, um personagem russo, em plena Guerra Fria, completava o elenco. William Shatner assumiu o papel do Capitão Kirk e o primeiro episódio foi ao ar em 8 de setembro de 1966, com um orçamento apertado. $186,000 per, per, per segment. 
I have to know that because I wrote something about it. But uh, and that I think was the latter day. It started off less than that in the first year. Of course, the dollar was worth more then, but still, you can say it wasn't worth that uh, that much less. A série compensava a falta de efeitos especiais com excelentes histórias que faziam referência aos tumultuados anos 60. When you figure the black white problem, the war in Vietnam, no way could you talk to the public. But Gene found a way. He put people in funny looking costumes, set them on uh, starships, uh, painted them funny colors and uh, got away with it because they it got past the censors. The censors didn't know what to look for. Our writers took not only what was happening between two human beings, but where it was happening. And if it was happening between two societies, one of which was technically superior, had more technology than the other, then, and it was written around the Vietnam War, then you began to see a parallel. And if it was about warfare and whether we should arm uh, one tribe uh, to keep a parallel with the other tribe, then you began to see other factors that uh, related to the world around us. Os censores não entendiam o sentido das tramas, mas muitos americanos entendiam. Como Martin Luther King, que dissuadiu Nichelle Nichols de deixar a série devido a uma questão de salário, dizendo-lhe que era um modelo para as mulheres negras. Jornada nas Estrelas começava a conquistar fãs e em 1968 era o maior sucesso da televisão em cores. Só que ainda não havia muitas TVs em cores em 1968 e a série sempre obtinha baixos níveis de audiência. Por isso, a NBC anunciou que cancelaria o programa. By the third year with some good stories. I thought, wow, this is better than anything I've seen on television. Then we were canceled. So I thought, well, maybe it's not. And then it just died. Thought, well, that sound felt good. Too bad it didn't go longer, but then three years is pretty good run. Na terceira temporada, a série tinha 79 episódios, o bastante para se expandir para outras emissoras. Mas isso ainda estava a anos luz de distância. Em 1969, os fãs da série, os chamados Trekkies, ficaram arrasados. Nada substituiria as aventuras semanais do Capitão Kirk e sua equipe. Mas a corrida espacial chegava ao final. A realização de um antigo sonho e o assassinato de um presidente estavam próximos. Estamos apresentando a Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. Abril de 1968. Estúdios MGM. Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke cruzam os dedos. O filme em que trabalharam por quatro anos está prestes a estrear. Pode tanto ser o sucesso quanto o fracasso do ano. O país estaria pronto para 2001, uma odisseia no espaço? A maioria achava que não. O filme foi malhado por críticos como Pauline Kell, que o chamou de o maior filme amador da história. Rock Hudson saiu de uma pré-estreia dizendo, alguém pode me explicar o que era aquilo? Mas em 6 de abril, o filme estreou em Nova York e como que por milagre, os cinemas lotaram. 2001 came out and I think everyone at that point realized, wow, this is really something. This is serious stuff. A lot of conservative science fiction readers didn't really get 2001, but that was okay. Uh, I think most of us who, who really got it realized that this was a generation changing movie. That this was a movie that would change the way motion pictures and television were made. Logo, até os críticos entenderam o filme. Meses depois, Pauline Kell retirou seus comentários negativos. 2001 se baseava em um antigo conto de Clark chamado A Sentinela. 
Moss Clark e Kubrick dispensaram a narrativa e as explicações tradicionais. O filme começa...